Hello, hello, good evening. Hey there. Hello, good evening. Hello, good evening. Hey, so nice to see you again. Well, most of you <laughs> for some, well, I see some new faces now, very good. And some familiar faces, so that's great. Excellent. So welcome everybody, really nice to be here. One more time, and glad actually that we have the opportunity to meet again. So that's awesome. Let's see. Okay, then. So we're still waiting for a couple of people here. So let me see. All right, all right. Nice. Okay, then. So first things first, I'm going to take the attendance. And well, once I take the attendance, then I'm going to uh, review some things here. Uh, well, we're going to go over some things related to the, um, like the nuts and bolts related to the, to the course. So anyway, let's see, let's see. Let me just pull up here the list, the new list. So here we go. Okay then, so remember uh, how this is, once you hear your name, then you say present, right? And well, try to turn on your cameras, all right? So here we go. So I have here, Alison Gabriela Ramos Ramos. Alison, not here. Not yet. All right. Then we have, let's see, Ana Beatriz Pineda. Present. Thank you very much, Anita. Nice. So then we have, let's see. Uh, wait, give me a second. All right. Then we have Angel Balmore Aguilar. Angel Balmore, not here. Not yet. So then we have Brenda Raquel Reyes. Brenda Raquel Reyes. Not here. Okay. So not here. Then we have Glenda Maricela Cuellar. Glenda Maricela. Not here. So we continue then with it is Beatriz Cornejo. Present teacher. Thank you very much, Iris. Good. So then we have Josue Vladimir Alvarenga. I am here. All right. Thank you very much, Josue. Excellent. Then we have, let's see, y Carla Maria Beatriz Arana. Present teacher. Thank you very much, y Carla. Nice. Then we have a Carla Yesenia Lanza. Present teacher. Right, thank you very much. Carlita Lanza, nice. Then we have Lucy Natalie Juarez. Present teacher. Thank you very much, a Lucy, nice. Then we have Marilyn del Carmen Solis. Marilyn, not here. But yet, so then we have Mauricio Emilio Alvarenga. Present teacher. Thank you very much, uh, Mauricio, nice. Then we have Obed Alexander Alas. I am here, present. Thank you very much, Obed, nice. Then we have Orfa Lisset Barrera. Orfa. Not there. All right. So then we continue with Rosa Vilma Landa Verde. Rosa Vilma, are you there? Aquí estoy, teacher. Me quedé sin palabras. Ah, caray. Prese, prese. Nice, very good. Nice, thank you. Thank you very much, Vilma. Nice. 
Then we have, let's see, Sonia Evelyn Iraeta. Sonia Evelyn, not here yet, okay? So we continue with Teresa Guadalupe Bonilla. Present. Thank you very much, Teresa, nice. Then we have Jessica Melissa Oya. Present teacher. Thank you very much, Meli, nice. Then we have, last but not least, Julissa Raquel Cruz. Present teacher. All right, thank you very much, Julie, nice. Okay then, so lovely. So it seems that, well, we are going to be, the, well, we are the ones that are part of the class. And now that we know, or now that we have actually, a, oh, Marilyn, thank you. I'm sorry, I hadn't, I hadn't seen your message. So Marilyn Solis, let me see. Let me just take their, okay. Okay, there you go. So thank you, Merlin, for letting me know. Okay, guys. So let's see, let's see. First things first, let's talk thank a little you, bit. Thank you, teacher. All right, thanks to you. Let's talk a little bit about uh, well, the guidelines uh, at the beginning, as we did at the beginning of the previous module. We're going to talk a little bit about um, how we're going to handle this module in also how we are going to be working here. So let me see. All right, so I guess you can see my screen now. So here we go. Ta -da -da, ta -da -da. All right. So, y bueno, eso se lo voy a decir en español. Así que primero que nada, qué gusto estar acá con, con ustedes, chicos y chicas, de nuevo para algunos por primera vez para otros y pues igual no y para los que no me conocen y mi nombre es Rolando Cárcamo so, yo voy a ser el teacher a cargo de, de, de este módulo el módulo 2 y pues un poquito y para los que no me conocen y de mi formación académica, mi experiencia y bueno en cuanto a, a mi formación académica cuento sobre todo con una licenciatura en idioma inglés y por ahí experiencia dando clases a niños, adolescentes, adultos, eh, adultos mayores, de todo. Así que ahí estamos. También eh, experiencia laboral, bueno, y docente en SAFOR ya como quizás, no sé cuántos años ya, cinco, seis años, siete, no me acuerdo. Y... Eh, He trabajado con varias universidades, eh, la Universidad Católica de Occidente, fue la primer, eh, mi primera experiencia laboral, de hecho. Luego también he estado con, eh, trabajé con el IENS, eh, que es una universidad del Centro Cultural eh, Salvadoreño Americano. Eh, también trabajé en los cursos del, 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 del Centro Cultural. Uh, trabajé también bastantes años con la Escuela Americana, a través de la Escuela Americana, también eh, trabajamos con Fumilenio 2, eh, modificando todo el, el, los lesson plans de los, bueno, prácticamente todo el, el, el programa de inglés a nivel nacional, y capacitamos docentes del sector público, eh, y pues también trabajaba en los cursos eh, libres ¿no? que tenía la Escuela Americana. Actualmente, y soy coordinador de mi propio programa de inglés, por decirlo así, con RIA, que es una financiera eh, que está pues, a nivel global. Um, RIA es prácticamente envío de dinero, y pues es lo que yo siempre les digo, uno nunca se imagina ¿no? las puertas que va a abrir el eh, conocer otro idioma, y pues nada, ¿no? a pesar de que no, no es una institución educativa, formo parte del equipo de recursos humanos y de capacitación de personal, dentro de la empresa y pues prácticamente es como el programa de Insaforta acá, pero exclusivo ¿no? para, para los eh, empleados de la, de la compañía. Y nada, actualmente estoy dando clases con ellos, bueno, a, esta, a estas personas aquí en Río El Salvador, también doy clases a algunos equipos que tenemos en Chile, en Brasil, en México y hasta en Estados Unidos. ¿verdad? 
Así que en eso, en eso bueno, ese es prácticamente mi, mi trabajo actual y en el, que, en el que paso el resto del día, ¿no? Por las noches trabajo acá con el support, este, y pues nada, ¿no? Bueno, y ahora los fines de semana estoy dando clases presenciales también de Insapor. So, volvimos a las aulas. Así que, pues prácticamente eso en cuestión de, de, bueno, de mi experiencia y mi formación. Ahora bien, los requerimientos y para aprobar el módulo, para seguir con el módulo, como la mayoría de ustedes ya saben, primero que nada, poner su nombre completo y conectarse a Zoom, ¿verdad? Cuando nosotros eh, terminamos la clase de Zoom, se genera un reporte y pues a veces y no está o no aparece el nombre del participante o a veces cuando se conecta automáticamente solo aparece Nokia, no sé, vea, 503 o, o no sé, um, Galaxy S8 y, y a la hora de sacar el reporte, el Galaxy S8 no le podemos hacer diploma ni, ni nada, entonces... Y no le cuenta esa participación. Entonces, para evitar esos problemas, ponerse su nombre, ¿no? Su nombre completo. Um, en el caso de que usted fuera oyente, de que esté inscrito o inscrita como oyente, y agregar entre paréntesis la palabra oyente, ¿no? Y esto no quiere decir que si usted un día entró, mire, teacher, no me voy a, no voy a poder encender la cámara porque eh, voy manejando. Y usted se puso oyente, ¿verdad? ¿Por qué es oyente ese día? No, eso no, eso no, no es así. Eso es solo para los que están inscritos como oyentes. Y cámaras, cámaras encendidas, right Y bueno, ya lo habíamos hablado el módulo anterior. Recuerden, y no es cosa de nosotros, es requisito de Insafor, y el tener las cámaras encendidas. Así que traten, ¿no? Sí se comprende que a veces... Y, pasen cosas, ¿no? O sea, que, que alguna vez no pueda, que, que tiene, como les decía, que va manejando de regreso al trabajo, eh, lo que sea, en eh, un caso especial, usted me avisa y pues estamos bien. Pero eh, de lo contrario, tratar ¿no? de encender su cámara para evitar problemas con el Insafor. Eh, cuidado ahí con el sonido, eh, con el micrófono, Traten, traten de estar pendientes del micrófono. A veces este, se escucha de todo. Eh, ya nos ha pasado ¿verdad? que eh, eh, están regañando porque no le quitó el fuego a los frijoles o, lo, o porque se le salió el perrito ¿verdad? o llegó el esposo, la esposa tarde y empiezan a discutir y peligroso. ¿verdad? Vamos a escuchar algo que no, no debemos escuchar. So, no, ¿verdad? cuidado ahí con el mute. Eh, ¿Qué más? Bueno, la participación. Traten de participar. Recuerden que, bueno, al final, el que sea una clase en línea no quiere decir que, que, que no voy a participar, que me voy a quedar callado, ¿no? Eh, al contrario, se trata de, 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 de aprovechar que, que, como esto no es presencial, eh, de practicarlo, ¿no? De practicarlo, de hablar lo más que pueda. Y nada, pregunten si algo no entienden, eh, deténganme, por favor, se los suplico. Y si ven, sienten que voy muy rápido, si quieren que les vuelva a explicar algo, ah, con gusto, ¿verdad? Y ya saben que, que para eso estamos y pues eh, ustedes ya saben, cómo, bueno, algunos de ustedes ya saben cómo trabajo, no hay problema. Yo con gusto les vuelvo a explicar lo que ustedes necesiten. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ajá, vaya. Con la asistencia debería de ser 100%, ¿no? Eh, de las clases. Um, bueno, siempre se va, siempre se toma asistencia eh, tres veces por, eh, por clase. Ya tomamos la primera a las 8 y de ahí se toma a las 9. Tratamos de hacerlo a las 9 más o menos. Y ya al final casi a las 10, ¿no? 5 a las 10, 10 a las 10, eh, por ahí estamos tomando la última asistencia. Y siempre decir presente y encender la cámara, más que todo para lo de la asistencia. Eh, siempre tratar de encender la cámara para eso. 
Y pues nada, no, la, la asistencia no solo es decir presente y adiós, si me desconecté y ya dije presente y me voy a ir a bañar, voy a ir a hacer la cena, voy a cenar, voy a apagar la cámara y me voy a ver tele un rato y voy a tener los audífonos solo medio escuchando la clase. Ah, ah, la, la asistencia también es eh, participar y eh, permanecer durante toda la clase, ¿verdad? Si usted y de pronto se quedó solo con la primera asistencia y dijo, ya estuvo, me voy. No, igual le puede caer ahí una pequeña falta. Así que ojo ahí con la asistencia. ¿Y ¿Qué más? ¿Qué más? Y, ah, las sesiones uno a uno. Y, bueno, algunos de ustedes ya, ya saben, eh, al final de la clase nos quedamos 10 minutos con un participante estos 10 minutos es para darles, bueno, para que ustedes puedan hacer preguntas, para que ustedes puedan resolver dudas, y no necesariamente solo de la clase que vimos eh, el día, ¿no? El, 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 por ejemplo, el día de hoy, eh, puede ser otras dudas que usted mantenga o que tenga ahí del, del, del idioma, las pueden hacer en, en esos 10 minutos, de eso se trata de aprovecharlos, y... Bueno, con algunos de ustedes que los conozco ahora un poco más, eh, poderles dar también un feedback, ¿no? poderles ir ya diciendo, aquí necesitamos mejorar, aquí podemos mejorar así y así. Y eh, pues eso, ¿no? Prácticamente. Y ya hay un, un calendario para, para quedarnos eh, durante, durante estas cuatro semanas. Se los voy a compartir al grupo de WhatsApp eh, en un ratito. Y, pero prácticamente vamos de acuerdo al orden de la lista. O sea que ahora, en teoría, se tendría que quedar Alison, si no mal recuerdo. And that's it, right? Um, bueno, aquí dice permisos no disponibles y en teoría no deberíamos de faltar. Sin embargo, si alguna vez tienen algún problema y para conectarse, háganmelo saber con tiempo, ¿verdad? Si se puede. Y me pueden escribir a mí o a la persona con la que se han, o con la que han mantenido contacto, que no sé, puede ser, bueno, alguien de inglés corporativo, eh, la persona que los haya atendido. Ahí están los números también de Elena en el chat, que también con ella se pueden eh, acercar con estos los permisos. Y pues nada, si no, pues a, acá con su servidor me dicen y yo paso el dato. ¿Qué más? ¿Qué más? Tareas. Tareas y evaluaciones. Eh, para aprobar el curso, prácticamente ustedes deben de tener o de cumplir al menos con el 80% en el promedio de tareas y evaluaciones, ¿verdad? Um, todas las tareas están en la plataforma. Yo creo que todos tienen acceso a la plataforma. ¿Sí? ¿Alguien que no tenga acceso? No, creo que todos sí lo tenemos. Nice. So, y todas las tareas están ahí. Usted solo se va, busca el, el, el curso correspondiente y pues ahí le van a aparecer todos los días hay tarea. Y no es que, nah, pero el teacher no dijo que había tarea. Todos los días hay tarea, ¿no? Y después de la clase de hoy, y usted se puede ir, si gusta hoy o mañana en el día, se puede ir a la plataforma, busca la tarea y la realiza, este, las tareas son bien cortitas, son solamente una pequeña práctica y de la clase que se va viendo, así que no les va a quitar mucho tiempo irlas realizando. Luego las evaluaciones, y ah, perdón, perdón, antes de, de hablar de las evaluaciones, con las tareas y tratar de tenerlas terminadas antes del viernes, ¿verdad? Um, Pueden terminarlas, bueno, la última, ¿no? La última tarea, que sería la del día 5, del viernes, la pueden terminar un ratito después de la clase. Y igual, y pueden adelantarla, si la quieren hacer el jueves o el viernes temprano, la pueden hacer. Y no hay problema, ¿verdad? Y nada, prácticamente y ese es el último día en que se reciben las tareas de los primeros cinco días. Bueno, cada cinco días que hacemos esto de de enviar un reporte de las tareas que usted ha hecho y trate de ir al día, ¿verdad? 
y se, se le acumularon por ahí dos tareas, tres tareas y que no llegue el viernes y, y no, las haya, no las vaya a haber terminado y a última hora vaya a querer estar haciendo ahí las cuatro o cinco tareas que tiene pendiente porque peligroso, a las diez y media yo subo ese reporte y se fue ¿verdad? ya después de las diez y media yo también eh, duermo así que ahí queda ¿verdad? So, that's pretty much it. Ahora sí, con, la, con las evaluaciones. Y tenemos el primer midterm, el 15, el lunes 15 de noviembre. Y um, yo diría, para evitarnos a veces cualquier problema, a veces hay algunas preguntas en las que y de pronto la indicación está un poco rara o que tal vez no entendimos cómo dar la respuesta en alguna pregunta. Y podrían esperarse, ¿no? Siempre, bueno, lo que estuvimos haciendo el módulo pasado, lo estuvimos revisando. Este, por ahí les puedo dar unos cuantos minutos para terminarlo es dentro de la clase. Y no hay problema, ¿no? Este, podríamos hacer lo mismo en este módulo. Y el examen final sería el lunes 29, mismo procedimiento, ¿ok? Y. No pasarse de la fecha, eso sí, y cuidado no perder la evaluación, de, digamos, real, decir, se me olvidó, o no entré a la clase del lunes 15, y se me olvidó hacer el examen, martes 16 yo quiero mandar el examen, le va a dar problema, ¿no? así que eh, tratar de estar pendiente con las eh, evaluaciones, con las con midterm y con el final exam. Eh, that's it, el manual lo pueden, uy, el manual lo pueden descargar de la, de la plataforma. Ahí está, lo pueden ir revisando. Este, si ahorita están conectados en la plataforma, lo pueden ir revisando desde ahí o lo pueden descargar en PDF, que es mucho más fácil. Y prácticamente eso, ¿no? Eh, that's pretty much it. Luego, bueno, igual, y eh, algunas de las, de, las, de las funciones de Zoom el importante manejar bien esto del botón de mute, ¿verdad? En silencio, ya lo dijimos. La cámara, creo que todos sabemos cómo encender la cámara. El chat, aquí tenemos eh, también chat eh, en la aplicación, dentro de la misma aplicación. Y pues a veces por ahí mandamos los links, por ahí mandamos, eh, igual por ahí nos comunicamos eh, de vez en cuando. Eso, estar pendiente del chat. Los breakout rooms que hacemos para, cuando trabajamos en grupo. y por ahí formamos grupos de trabajo, nos vamos a, a los breakout rooms y en el caso de que usted necesite ayuda, hay un botón que dice ask for help, cuando estamos en los grupos a veces es como de ¿y ahora qué, qué hago? Vean, necesito al teacher y, y a saber, este, a veces yo estoy en otro grupo, estoy viendo otro, otro, otros problemitas con otros grupos, y, pero si usted presiona ese botón, yo sé que usted me necesita y yo me, me trato de incorporar a su a su grupo de trabajo lo más pronto posible. So there you go. All right. So let's see. Eh, preguntas hasta acá. No, ¿verdad? claro como el agua. Nice, no como la chata. Ok, good. Ok, then. Y bueno, de ahí lo demás, creo que la mayoría ya me conoce, saben que... Y, bueno, como, como trabajo y no soy una persona así que, ay, eh, pura piedra el, el teacher, bravo, no, no me da pena hacerle preguntas al teacher, nah, o sea, olvídense de eso y pregúntenme con confianza y pueden, bueno, opinar igual con confianza, no tengan miedo de equivocarse, que es lo que yo siempre les digo al inicio, hablen, bravo, traten de hablarlo, no, no se sientan cohibidos. Eh, a veces, no sé, es, es, es este, ¿cómo se llama? Yo sé que esto de, de las clases en línea, a veces la gente no, no mucho les tiene fe y porque siente que no participa. Participe, ¿verdad? O sea, participe, trate de, de aventarse y pues equivocándonos a veces como aprendemos también, como todo en la vida. Y pues nada, ¿no? Este, un gusto estar acá, como ya les había dicho. Y pues comenzamos, right? No hay preguntas, nada, seguros, seguras. <ríe> ok, then. 
Ok, nice. Very good. Mauricio tiene una, por ahí veo una mano levantada. Eh, teacher, este, Ajá, bien, bien. Que, que, y el, los grupos de WhatsApp no los hicieron aún porque yo no aparezco en ninguno, fíjese. Y sí, ya estamos, ya, ya hay un grupo de WhatsApp, Emilio. Estoy agregado. Y um, vaya, si no, yo le mando el contacto de Elena porque yo soy un simple mortal también y no puedo agregar <risa> gente. <risa> no soy administrador del grupo. <risa> Así que eh, si no, yo con gusto lo agrego, pero creo que le vamos a tener que decir a Elena que, que nos haga el favor de agregarlo. O okay. yo, le doy, yo le doy su contacto quizás a ella o creo que también por ahí está el link del grupo. Si no, voy a buscar el link y se lo voy a compartir. Pero okay. que lo metemos, lo metemos, Mauricio. Ok, gracias. Bueno. <laughs> nice, chivísimo. Ok, then. So, let's get down to business. And let's start with today's class. So, let's see. Today we're going to be talking a little bit about the simple present. The simple present is, as we said in the previous module, like in theory, one of the easiest things or one of the easiest topics about the English language, but sometimes we might need, or every now and then we might need like a little refresh or a little refresher in terms of uh, the different rules, et cetera, et cetera, that we can find uh, when, when trying to use this, uh, this topic, right? This pretty much, um, these structures. So let's see, let me share my screen here. So here we go. Okay. So I guess you can see my screen now. Alrighty then. So I'm going to share with you first a little video that is going to be a review on the simple present and the different rules we already started. And after this, well, I'm going to put you to the test and we're going to see if you, well, how much you actually remember about the simple present. So first let's watch and listen to this video. And then we talk a little bit about the simple present. Here we go. ESL library. Simple present. What are verb tenses? Verb tenses show the time that an action takes place. The simple present is a verb tense. We use the simple present tense for repeated actions. Repeated actions happen over and over again. For example, I eat breakfast every day. I read in bed every night. I always study after school. Simple present verbs have two forms. Which form do we use? That depends on the subject of the sentence. Subjects can be pronouns. Subjects can also be nouns. We use a base verb when the subject pronoun is I, you, we, or they. I walk to school every day. You always drink coffee. We sometimes eat dessert. They study every night. We use verb plus s when the subject pronoun is he, she, or it. He reads the newspaper on the weekend. She takes the bus to work in the morning. It sleeps on the couch every day. We use a base verb when the subject noun is plural. The students take the bus to school. 
My parents drink coffee every morning. We use verb plus s when the subject noun is singular. The student walks to school every day. My dog always sleeps on my bed. We also use verb plus s when the subject noun is non-count. Snow falls from the sky in winter. My hair grows quickly. Look at the picture and say or write a simple present sentence. For example, She drinks coffee every day. Now you try. Aha, so now you try. So let's see then. So what about this sentence? How would you make the sentence in the simple present? Let me see. This question goes to Oben. And I take the bus every day. Very good. There you go. I take the bus every day. Perfect, Oben. Nice. Thank you. All right, let's see the next one. Let's see. Well, first we're going to check the answer. And of course, it is take, right? Nice. Let's see. What about this one? Let me see over here. Um, Marilyn. He always eats breakfast. Excellent. There you go. He always eats, in this case, mm -hmm. breakfast, right? Why eats and not eat? Porque he, she. O sea, uh, cuando es he, she, and eat, se le pone S o S. Exactly. There you go. Bingo. Excellent. So it's the third person singular. So we need to add the S in this case to the verb. So perfect. Let's see the next one. What about this one here? Um, this question goes to, let me see, let me see. Um, Josue. Hi, teacher. Hey, Josh. Let's see, what they, about this one? Uh -huh. They walked to mm -hmm. the bar on the weekend. Very good. Let's see if that is the answer. So Josue says, they walk to the park on the weekend. And of course, right? So in this case, we don't have the third person singular. So we just use the verb in the base form. Nice, Josue. So what about this one here? Mm, Carla Maria. Hello, teacher. Hello. The student reads a book every morning. Read a book every morning. Read. Con S al final. Ah, con S. <laughs> nice, read. very good. So the student reads a book read. every morning. Let's see. Why do you think that in this case we use the S? Uh -huh. Why? Because he is in third person. Ah, exactly right. So it was similar to the to one of the examples we saw before. Here we have the student. So it doesn't say specifically he or she, but we know that if it's a student, we're talking about a boy or a girl, right? So very good. Excellent. All right, let me see. I guess we have one more here. So what about this one? Let me see. Julie. Hi, teacher. Hello, Julie. The students started after school. Very good. So we don't change the verb, right? 
¿Cómo? <laughs> We don't change the verb. No cambiamos nada, ¿no? The students study after school. Sí, con S. Ah, con S. ¿Le ponemos la S o no? No, students. Ah, ah we have students. So, no S. Pero esta es la persona, los estudiantes. Mm -hmm. Pero ¿cuántos estudiantes tengo? ¿Tengo uno o más de uno? Más de uno. Ah, entonces no es ni he, ni she, ni it. Sería de ellos. Ah, very good, exactly. Ah, so they, the students... Entonces el verbo sería study. Study exactly. So perfect. Here we don't have the third person singular because we have a plural form, the students, right? So si tengo el plural acá, quiere decir que lo puedo reemplazar por they. En este caso, no cambio nada. Entonces en el verbo no lo dejo en la forma base. Study. Perfect. All righty then. So, after this little review here, let me see. Let's see how much you remember now in a more practical uh, game or review. So, let me see here. Ta -da -dum, ta -da -dum. All right. So, just give me a moment here while I'm Login to this website because it closed and I already had it, but here we go. Okay then. So let's have a little practice then on the simple rules for the verb, A for the simple present. So I guess you are familiar already with this, but still, let me walk you through it. So, just a second. Hmm, wait. All right. So here we, Jesus, wait. Wait, I can find the slide that I wanted. I guess it's this one here. Okay, yes. All right, so let's see. I'm going to share my screen then, and we're going to have a quick review on this topic. So let's play a little Kahoot, right? So our first of the class. So let's see how you do. Para los que nunca han jugado Kahoot y para jugarlo nos vamos a este website www.kahoot con dos o punto it no punto com punto it cuando usted se vaya al website en su teléfono o en su compu le va a pedir un pin number que es este que es este número que ven acá 1933068. Luego solo ponen su nombre y les va a aparecer aquí como a Marilyn y a Lucy eh, en la pantalla. All right, there you go. We have Belma. Nice. Let's see. Julie. Nice. Okay, so I'll wait for the rest to connect, and then we start. Carla Maria, nice. Meli, good. Obed, nice. Josue. And Beatriz, excellent. 
Teresa Good. Emilio. Nice. Ok, so, en lo que se terminan de conectar los demás, le explico para los que no, nunca lo habían jugado. Y en su pantalla les va a aparecer una oración en este caso. Y ustedes van a tratar de completar la oración con el verbo que corresponda y en la forma que corresponda, ¿no? Entonces, les van a aparecer cuatro opciones en la pantalla que les estoy compartiendo. En su pantalla les van a aparecer cuatro colores que corresponden a las cuatro opciones que van a ver en la pantalla. Ustedes seleccionan el color de acuerdo a la, a la respuesta que ustedes crean es la correcta. So, entre más rápido lo hagan, más puntos le da. So, bueno, si la tiene buena. <ríe> so, let's see. So, there we, there we have Carlita Lanza. Nice. So, let's start then. Here we go. Si todavía no se han conectado, todavía se pueden, eh, se pueden conectar durante el juego. So, don't worry. Here we go. Number one. Simple present. So, number one. Tom, to school every day. What do you think? What's the correct answer? Tom to school every day. Let's see, let's see. And nice. <laughs> Tom goes to school every day so goes let's see tom in this case we have this person or this uh, this name how can i substitute this ¿Qué pronombre puede sustituir a tom acá? He, 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 exactly, he, he, exactly. So here we have that I can use he instead of saying Tom, right? So if I can substitute this with a he, that means that this is the third person singular. If this is the third person singular, that means that I need to add es to the verb. Tom goes to school every day. So, let's see. All right, Julie, first place. Meli, Teresa, Carla Maria, and Vilma. Here we go with the next one. I, dogs. I, dogs. Hmm. Be careful. Be careful, be careful. I love, I am loving, I love, I run. <laughs> Oye, más dramática la música del cajul, <laughs> All right, so we have, I love dogs right so i love mm -mm, because it's not he she it so in this case todo en, en, en el cualquier pronombre que no sea he she it no vamos a cambiar el verbo para nada so it's gonna stay in the base form so in the, like in this case i love dogs let's see the next one Julie, still in the first place. Carla Maria, going up. Meli, 
Teresa and Vilma. Number three, my parents in Haifa. My parents in Haifa. All right, so my parents are in Haifa. Verb to be. So remember that also with the verb to be, we have different ways to change it, to change it according to the subject. If you remember, one of the things that we started in our last module was that if I have I, the only one that can go with this one is am. If I have he, she, or it, we said that the three of them are going to take the form is. And then with the rest of the subject pronouns, that would be they, we, or you. So these ones are going to take the form are. So my parents, my parents in this case, they are, or they can be substituted by they. They are in Haifa, okay? So there you go. Alrighty. So let's see. So I'm just going to erase this. All right, so here we go. So, Melly going to the first place. Carla Maria on fire. Julie, Lucy, and Marilyn going up. Let's see the next one. My mother, a doctor. My mother, a doctor. Hmm. My mother. Very good, there you go, you see? My mother is a doctor in this case. Lovely. Let's see. All right, Meli still in the first place. Carla Maria on fire. Lucy going up, Julie and Marilyn. Tom, a big dog. Wow, that's a big dog indeed. Tom, a big dog. And okay, <laughs> siento que es el fin del mundo con esa música. So there you go, Tom. Uh-huh, has got a big dog. So, Tom, one more time. This is the third person singular. Have is the base form. If you remember, we change have for, this is going to change to has, right? Teacher, pero ahí por qué dice entonces has got? If you remember, at some point, we mentioned that has got is just a synonym of the same verb has. Y tanto has como has got significan lo mismo, es tener, no, él tiene. So he has got a big dog or he has a big dog. It's the same. So very good. Now, let's see. Let's check those positions. And we have, all right, very good. So we have Meli, first place, Carla Maria, Julie going up, Teresa going up, and Lucy. Nice. Next one. My brother and I, basketball every day. My brother and I. Basketball every day. Mm 
Let's see. Nice. My brother and I play basketball every day. Play, right? We're talking about a sport. So we play sports. Play basketball. It's not that my brother and I are basketball. Uh -uh. We play it. So there you go. Let's see. Carla Maria going to the first place. Meli, Teresa, Lucy, and Julie. Let's see, let's see. My sister, football every weekend. Mm. <laughs> Be careful. My sister. Uh huh. Very good. Nice. So there you go. My sister is a she. So my sister watches. No washes. Okay. Peligroso. Mason washes. Uh uh. Watches. Watches. Football every weekend. So there you go. Acá no agrego solo la S, si se fijan, porque si no me queda esto que está acá en el amarillo, que le watch, no vea, so, suena raro. Watches. ¿Cuándo voy a agregar ES? Remember, cuando el verbo y termine en CH, SH, X, O o doble S, entonces yo agrego no solo la S, sino la ES. So, bingo. Let's see. Same positions. About to finish. My friend and I to school. My friend and I to school. My friend and I walk to school. So, yes, here I'm talking about my friend, but I'm including me in the equation. Yes. So, what would be the pronoun that can substitute my friend and I? What's the pronoun? We. We, exactly. We. Exactly. We. Very good. Aha, uh -huh. because I'm including myself, right? My friend and I, so as that will be we. We walk to school. Perfect. Excellent. So let's see. Carla Maria, still in the first place. Meli, Teresa, Lucy on fire, and Carlita Lanza going up. Number nine, almost there. The teacher, angry. The teacher angry. Eso jamás pasa, pero bueno. <laughs> Let's see. The teacher angry is very good. So is here we're talking about in our case a he. So the teacher is angry. Very good. All right. Let's see. All right, Marilyn going up and on fire. Let's see the last question. I very tired now. I very tired now. Yeah, that's me. But we're going to rest tomorrow. Let's see, let's see. I'm very tired now. The verb to be. And let's see. Someone 
someone's missing. Nice. So I am, right? I am very tired now. Yes, definitely. So let's see. Final scores. So we have uh, third place, Teresa. Nice. Second, Melly. Very good. And the first place goes to Carla Maria. Nice. There you go. Excellent. And, well, special mentions to Lucy and Marilyn, fourth and fifth place, respectively. Very good. Nice. So, there you go. So, there you could see our first Kahoot of the classes. So, excellent. Couple of things that, well, we still need to check, right? If, try to go back to those rules about the simple present. Remember, if, we use this a lot. So, just don't let your guard down in terms of the simple present. Now, let's see. If you have your manuals there, you're going to see, and I, well, better said, I want you to check page. Let me see what's the page. Ta -da -da. Page nine, okay, page nine. On page nine, we have this, uh, in this conversation, and we have a little topic there. It says work-related events. Now that we are a little bit familiar, one more time, now that we are warming up with the simple present, eh, we're going to check first this conversation, and then I'm going to explain to you what we're going to do based on this. So let's see. First, I'm going to read it for you once. And then we're going to practice with some of you together. So let's see. Here we have Sofia and Mario. So it says, what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend the meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do, actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important. So, let's see. Can you help me reading Mario's part? Let me see. Lucy. And then we have Sofia. Teresa. Let's see. All right. Lights, camera, action. What do you every day morning? Monday morning. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you, Teresa? I have to read a weekly report and weekly. <laughs> report and after a meeting, I also have to organize organize meetings, organize mm -hmm. meetings every two Mondays. How often do you check your mail? How often do you check your email? Your mail. Do you check I uh, it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Read is very important. 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 There you go. All right, very good. So here we have this conversation is about responsibilities, duties we have at work. And if you notice, we have some expressions that are highlighted that I, let's say in bold letter, like check my email, call clients, read a weekly report, attend the meeting and organize meeting. Be careful with this verb here, attend a meeting. E careful with this verb, attend, doesn't mean attender, right? 
se parece a la palabra tender, pero no tiene nada que ver. So, attend means to go. De ahí viene la palabra attendance, que ya voy a tomar la attendance. Eh, that's going, that is, y asistencia, ¿no? So, we have, uh, what else, what else? Weekly, weekly report, right? Weekly report, eh, reporte semanal, right? Weekly, weekly. Also, let me see. Remember that thing we explained once about joining the sounds. Eh, we gotta be careful. We wait. There you go. We gotta be careful when joining sounds. Y eh, acuérdense que. Um, el principio, digamos, el, el principio básico de unir sonidos en inglés eh, es la unión de la consonante y la vocal. Si mi palabra termina en consonante y la palabra que sigue comienza con vocal, puedo unir el sonido. ¿Cómo así? ¿A dónde, se ve? ¿A dónde está eso? ¿Dónde puedo ver un ejemplo? Aquí. Casi al final, por ejemplo, dice, yes, I do, actually. I, si yo digo, I check it, es como, de, mm, se me corta. I check it. I check it once. I check it once or twice a day. Suena como si lo dijera rápido. No lo estoy diciendo rápido. Solo lo estoy uniendo. I check it once. I check it once. Tengo acá, consonante vocal, consonante vocal, puedo unir las dos. Ya me, me armo un combo ahí, ¿no? So, yo sé que esto es difícil de verlo al inicio. Eh, es de que es cuestión de acostumbrarse. Pero entre más traten de buscar esta, estas cositas, y más rápido se van a empezar a acostumbrar. So, try to do it, right? There you go. Now, Before I continue, antes de seguir, I'm going to take attendance. Let me see. And for the second time, and then we continue uh, practicing a little bit of this reading. So here we go again with attendance. So I have Alison Gabriela Ramos. Not here. So I continue with Ana Beatriz Pineda. Present. Thank you very much. Anita, eh, I continue with Ángel Balmore Aguilar. Not here, so I continue with Brenda Raquel Reyes. Not here, so I continue with Glenda Maricela Cuella. Present teacher. Thank you very much. Glenda, nice. Then I have Iris Beatriz Cornejo. Present teacher. Thank you very much, Iris. Then I have Josué Vladimir Alvarenga. I am here, teacher. Thank you very much, Josué. Nice. Then I have Carla Maria Beatriz Arana. Present teacher. Thanks a lot, Carla Maria. Nice. Then, next person, eh, Carla Yesenia Lanza. Present, teacher. Thanks a lot, Carlita. Nice. Eh, then I have Lucy Natalie Juarez. Here, teacher. Thanks a lot, Lucy. Nice. Eh, next person, Merlin del Carmen Solis. No, Present. Thank you. Thank you very much, Merlin. Next, Mauricio Emilio Alvarenga. Present teacher. Thank you very much. Eh, Mauricio, nice. Then I have Obed Alexander Alas. Here, teacher. All right, thank you very much, Obed. Nice. Then I have Orfa Lisette Barrera. It's not here. So then I have Rosa Vilma Landa Verde. Present teacher. All right, thank you very much. Eh, Vilma, nice. Next, I have Sonia Evelyn Iraeta. 
Present teacher. All right, thank you very much. Evelyn, nice. Y then I have Teresa Guadalupe Bonilla. Present. Thank you very much, Teresa. Y next, Jessica Melissa Oya. Present teacher. Thank you very much, Meli. And last but not least, Julissa Raquel Cruz. Present teacher. Thank you very much, Julie. All right. So there you go. All right. Now, let me see. Let's continue with this reading here. So let's see, let's see. Now, so yeah, let's see. Carla Maria, you're going to be Sofia. And let's see. Mm -hmm. Carlita, you're going to be Mario. Okay, teacher. All right, let's see. Okay. What do you do every Monday morning? Carlita uh, I check my I, hola me escucha. Yes, I check yes. my email and I call Ken client for the rest of call client for the rest of, of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. All right, very good. That was really nice. All right, excellent. The two of you. Good. So let's see. Some more participants. So Sophia, let's see, Evelyn, and Mario, let me see, Josue. Me. Yes. <laughs> me, teacher. Okay. Yes, Evelyn, yes. Uh, okay, okay. What do you every Monday? What do you do? What do you, what do, you do every Monday morning? Mm -hmm. I check my email. And it called client for rest of the morning. What about you? And I'll call clients for the rest of the morning. Uh -huh. I have to read weekly report and attend attend a meeting. I also have to organ, organize meeting Meetings? every two Mondays. How often do you check your email? Email? Uh -huh. Do you check it every day? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Once or twice a day. Great. It's very important. Important. It is very important. All right. There you go. Be careful with some words there. Like, well, um, make sure that we pronounce the endings, right? Endings are important. Meeting, meetings. Meeting, meetings. Singular, plural. Also, these words here, once, twice. Once, twice. And that's it, but that was good. Thank you very much. So let me see. Here we go with Sophia, Milly, and let's see, Mario is going to be <laughs> Iris. Milly, Sophia. <laughs> All right, there you go. I start. <laughs> yes, yeah. <laughs> You're so <Sophia, yes. laughs> Sorry. That's fine. Don't worry. Okay. What did you do every Monday morning? 
It is. Hi. <laughs> I check my email uh, uh, and the call clients for the rest of the morning. What about you? What about you? Mm -hmm. I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have an organized meeting every two Mondays. Organize. How often uh -huh. do you share your email? Do you shake it every day? Uh, yes, I do actually. Uh, I shake it on once uh, or twice a day. Mm -hmm. Right, it's it's very important. Right, there you go. And be careful with the word check, right? Check. Uh, how often do you check your email? Uh, do you check it every day? I check it once or twice. Mm, do not confuse the sound. Check with a shake or shake, right? Like shake. That it's a different thing. So be careful with the pronunciation of this sound. Check, check, check. So nice. Let's see the last one. So I have, let me see, Sofia, eh, Vilma, De Romero, and Mario Over. Okay, teacher. All right. What do you do every Monday morning? Check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read it weekly, the, um, pardon, report and attend a meeting. I also, also have to, excuse me? I also? I also have to organize meetings organize. every two organize organize meeting every two Mondays. How often do you check your email? Your do email. you email? Do you check it every every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. Is it very important? It is very important. Great. It is very important. There you go. Important. Important. Nice. Important. Excellent. So, very good. Just be careful. Whenever we have questions, intonation of a question. What do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning, right? Intonation. Uh, what about you, right? What about you? Also, how often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually, right? Yes. We, uh, then we have exclamation marks. Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Good. Nice. So thank you very much. Now, what are you going to do based on this little practice we have here or based on this conversation? Let me first erase this. And here we go. The question here, it says, what do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? You are going to work on a little conversation about this in which you are going to describe some of the activities that you do in this case, on a Monday morning, what is, what is part of your daily routine at work? Si se acuerdan, en el módulo pasado estudiamos un poquito de las daily routines, más que todo las cosas que hacemos, bueno, a diario, más que todo en la casa. In this case, I want you to describe things that you do at work, at your workplace. So, you can keep the idea here on answering the question. What, wait, what do you do every Monday morning? So you're going to, well, the other classmate is going to reply. So this person is going to share some of the activities 
uh, this person does. And then after this person has shared all the activities or some of the activities that he or she does, then you're going to uh, ask the question or the same question to the, to the other person. So you're going to say, what about you? Right, what about you? So, esta va a ser la base de su conversación. Y pueden tomar ideas de lo que está acá en esta pequeña conversación en el libro. La van a hacer igualita. So, ustedes sustituyen las actividades con, eh, que ustedes realizan, por ejemplo, el lunes por la mañana. Pueden cambiar el día si ustedes quieren, pueden cambiar la la parte del día, si quieren hacerlo de la tarde, that's fine, it's up to you. Y lo importante es que describan al menos cuatro actividades que ustedes hacen en ese periodo de tiempo. Eh, bueno, todos tenemos trabajos diferentes, entonces las actividades pues, serían diferentes, ¿no? Y cuando ya esa persona describió lo que hace, devuelve la pregunta. Y es donde decimos, what about you? ¿Qué hay de ti? Right, what about you? Ya no, no le voy a hacer toda la pregunta otra vez. What do you do every Monday morning? Uh -uh. So, we just say, what about you? Y ahí la otra persona describe sus cuatro, eh, ahí está, sus cuatro eh, acciones o cuatro eh, actividades que hace en esa parte del día. Ahora bien, es una conversación. No, no van a llegar de un solo, hey, What do you do every Monday morning? No, right. So we have to review something about greetings. Hello. Hey, good morning. Good afternoon. Eh, Carlita, right? So, eh, excuse me. What do you do every Monday morning? Right? Traten de darle como forma a la conversación. Aquí entra patada al pecho la conversación que tenemos en el libro de un solo al What do you do every Monday morning? ¿Verdad? Pero usualmente no haríamos eso, al menos tal vez le preguntaríamos o le, le diríamos hola al menos a la persona. So, un pequeño saludo de entrada y al final, bueno, well, thank you very much, all right, so I'll see you around, right? So, una despedida. Ok, so I'm going to give you some minutes, we're going to work in groups for this, or in pairs, so let me see. All right, so we are going to work in, let's see. Hmm. Okay, yes. All right, so we're going to work in groups of two and three people. Let me see, si no se me repite nadie aquí. Creo que sí. All right, so I'm going to leave. Let me see. Um, tan, 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 tan. Permítanme. Ahí está. Okay. So we're going to work like this. A first group or pair is going to be a Meli and Julie. All right. So you're working together. Meli and Julie, you're working together. Next, Lucy and Teresa, you are working together. Then I have a Evelyn and Vilma de Romero. So you're working together. Next, a Iris and Carla Maria. You are working together. Then we have a Anita and Oved. You are working together. Then Josue and Carlita Lanza. You are working together. And the last a pair we have Glenda and Mauricio, okay? So there you go. So I'm gonna give you some minutes for you to complete this conversation. And once you finish, we're going to come back to the main session and we are going to, or you are going to perform the conversation you created. So let's see. I'm opening the small rooms now so that you can join. Cuando termine la conversación, y nos integramos de nuevo a la sesión principal. Ya se pueden unir a trabajar con sus grupos. So, there you go. Cualquier cosa. Y, bueno, me pueden pedir ayuda. Thanks.
Si tienen problemas para conectarse, me avisan. Sorry. Sí, es que no hay nadie aquí, solo yo. Sí, es que ya tenía Mauricio rato de haber entrado y como creí que usted estaba teniendo problemas de conexión, lo moví. Eh, la voy a, a incluir a usted también en otro grupo, ahorita. La voy a mover. Vaya, ok. Ok, ok.
All right, so you're done, you finish. Nice, yes, nice. we finish. Excellent. Let's give them two more minutes and then we continue and then we close the breakout rooms. Okay. Nice. Okay, okay. Nice. So everybody returning now. Okay. Let's see, let's see. We're still missing some people. All right. Se me han quedado algunos por ahí. En el baño, no? All right. Let's see. They're going to be here in five seconds. So there you go. Let's see. So everybody's here now. So let's see. Let's see. Um, do I have any volunteers to be the first ones? Volunteers, volunteers. Me, teacher. Oh, nice. That's the spirit. Very good. Josue. So I have, let me see, Carlita Lanza, Josue, and Glenda, right? Yes. Okay, perfect. Okay, then. Let's pay attention eh, to this group then. So here we go. So lights, camera, action. Hi, Josue. What do you do Hi. today? Hi, Carla. I get up five o'clock. I drink coffee. I go to work. I check my email. What about you? What about you? What about you? Uh, I, I work in construction. Every day check my schedule. And I usually, I usually so excited. What do you work, Jose? I am work in Henil Angel. Great. Hello, Glenda. Where are you going? Hello, Carla. I am going to work. I am in content. I have to go. I see you. I am content. See you, Josue, Glenda. Hello. Bye. Yeah. Bye. 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 Okay, Bye. terminamos nuestro Josue. Thank you. Se perdió Josue, así que me despido. Okay, hola, adiós, hola, adiós. That's okay. All right. So very good. <laughs> um, what about you, Glenda? What do you do at work? What are some of your of the activities you do? Hello. Hello, Glenda. Yes. What are some of the activities you do at work? No sé lo que me dijo. Don't worry. It's... Algunas de las actividades que hace en su trabajo, Glenda. Ah, yes. Check emails, uh -huh, etc., etc. Ah, yeah. Yo voy, voy a 
me levanto de mañana. Inglés, sí, inglés. Me levanto de mañana. Inglés, inglés. I get up in the morning Perfect. to leave my grand, grand do, doyer uh -huh. at kindergarten. Oh, nice. And the I go to work. Uh -huh. Very good. And what do you do at work? What do you do in the morning at work? I am a content. No le entendí lo demás. Yes, exactly. ¿Qué, hace, ¿Qué actividades hace en la mañana en el trabajo? Ah, uh, ya. Yeah. Uh, soy contadora. Uh -huh. Yo, cuentas, no sé. Ah, so, manda correos, hace reportes. Ajá. Uh -huh. no, no, no. Hace las cuentas de la empresa, ajá, en general. Pero las cositas que usted hace, reportes, ¿qué, qué, qué es lo que hace? Planillas. Ajá, so, there you go. Ajá, so, in, for example, in the morning, in, what do you do exactly? Do you work on that specifically? Específico. Ajá. Mm, um, pre, eh, permítame. Ok. I make burgers, burgers, I don't think. Yo, uh -huh. presupuesto. A budget, budget. Uh -huh. So you check the budget. Uh -huh. You work in the payroll, you said to payroll, planilla, right? Um, there you go. Payroll. So nice. Okay, very good. So nice. Okay. Nice, Linda. Because where, where do you work? What do you do? Hi. Hi there. I am an engineer. Oh, you're an engineer. Very good. Nice. Cool. So what type of engineer? Okay. Systems engineer? Uh, agronomy. Agronomy. Oh, uh, an agronomic yeah. engineer. Oh, that's good. Very yes. good. Excellent. And you said that you work at Ingenio El Ángel, right? Yes. Okay, very good. Ingenio El Ángel. <laughs> Excellent. Nice, Jose. Excellent. Okay, then. So thank you very much, you three guys. Thank you. So let's... Thank you, teacher. All right, nice. Let's see. Volunteers. Other volunteers? No? Selecciono, entonces. Let's see. So I want to hear Millie and Julie. Okay. All right. Let's Hi. see. Hi. Are you ready, Julie? Hi. Nice, Lista? Lista? nice to see you. Lista? I boy, I boy. Mucho <laughs> primero. <laughs> nice, nice. <laughs> Hi, good day, Julie. Nice to see you. Nice to see you too, Melly. What do you do every Monday morning? I uh, get to work at seven o'clock. I verify invoice in a con control production expense. I call the customer. What about you? I take my breakfast. I start to work at seven o'clock. I check my email. I check the inventory and send emails. Oh, excellent, Nelly. See you later. See you later, Julie. All right, that was really good. Nice, congratulations. <laughs> excellent, great. All right, good. So. Just a little, little thing there when we say if, if we need to make sure that we are pronouncing the ending, right? Invoice, invoices, invoice, invoices, singular and plural. So I check 
uh, invoices, right? Uh, like receivables, right? Good, but nice, very good. Okay, so do I have any other volunteers? Or should I choose? Uh, Teresa, uh, Julie, and Emilio. Okay, let's see. Nice. Teresa, Lucy, and Emilio. Yeah. All right. Hello, Teresa. Uh, what do you do every Monday morning? Hi, Mauricio. Mauricio, I feel very good. I check my Gmail. I check my groups in Teams. I update reports and answer customer calls the rest of the day. What about you, Mauricio? Wow, very good. Um, I am in, in the morning in the Witcher, the Witcher station and uh, continue in the cooking the breakfast, cooking the coffee, and the cookie then the bread, the bread and the bread, fast and easy I in the morning. Yeah, finality. Yeah. yeah. Um, and you, Lucy, uh, what do you do every Monday morning? Hi, Mauricio, and I drive to my job, and then I calibrate the equipment, and clean my desk, and try to disinfect, and I go to the field to monitor the atmosphere. Wow, it's important in the truth here. Yes, big responsibility. Okay, <laughs> it's a pleasure. Goodbye. Nice to see you. Bye. Nice to see you. All right, there you go. Excellent. Good job. Good job, the three of you. All right, so there's just a little something here. So uh, cooking, right? So we cook, for example, food, like uh, or we can say I cook, right? Prepare breakfast, uh, lunch, etc., etc. But when we talk about bread, for example, we bake it. So we bake bread. Uh, we don't cook it, but we bake bread. Bake. Uh, for us, is like hornear, right? We bake bread. Horneamos. Hornear pan. Exactly. Horneamos uh, pan en la mañana. Exactly. Like, Very good. Uh -huh. So we bake the bread. But nice. Hacemos el café, horneamos el pan, correcto. Ah, there you go. Perfect. So, and when we say finality, I didn't remember what the word you use, but para decir, por ejemplo, y eso es todo, podemos decir, and that's it, right? And that's it. Y eso es todo. O con eso terminamos. No, and that's it. So. Mi familia que. Ajá. En la estación hay final. Ajá. Uh -huh. Or we. Uh, we finish. We can say too, right? We finish with that. Yeah, that's another option. But nice. Okay. And there was also this word atmosphere, right? Atmosphere. Uh, there you go. Where, what do you do, Lucy? What's your profession? I'm a health and safety supervisor for a construction projects. Oh, interesting. All right. So, yeah, I, I was like, wow, she's like monitoring the atmosphere. It just sounded like very sophisticated, <laughs> but nice, excellent. <laughs> Nice, Lucy. And well, good job, the three of you, Teresa and Mauricio, too. Excellent. All right. So, next, let's see. Uh, because of the time, I'm going to choose, let's see, Vilma, De Romero, and Evelyn. Okay, teacher. Nice. Evelyn, start for a. Yes. I hear it. I hear it. <laughs> okay. Uh, empecemos. Okay. Hello, Evelyn. Hello, Vilma. 
What do you do every Wednesday? I go to I go to work and I start at seven o'clock. Then I have break at nine fifteen. Finally, I go to home at noon. What about you? I check bounce movements and applied them in the accounts. I check email. I might conciliation. I draw the checks. I draw ops daily games. I do the planillas, no sé cómo se dice. Payroll. Uh, Payroll. Payroll. Um, este, elaboro, uh, no sé cómo se dice elaborar. I create eh, or I do. Ok. Depende. Eh, Los impuestos para As Hacienda. You do the taxes. So you do the taxes. Taxes. Uh -huh. uh -huh. Por de Hacienda. Uh -huh. Uh -huh. Entre, entre algunas cosas. Ok, wow. <laughs> Wonderful. You are busy person. Really busy person. <laughs> eh, es todo. <laughs> All right, there you go. <laughs> All right, guys. Nice. So apply, right? There were some words there. Apply, a payroll, planilla, taxes, impuestos. A, what about you, Evelyn? What do you do at work? Some of the activities you do at work. Uh, I teach. I teach. Uh -huh. So you uh, teach. Bakery. Bakery class. Uh -huh. Bakery class. Uh -huh. I I did uh, do cake, for example, or bread or some video. Como se dice pan dulce? Sweet bread. Well, no. In this case, it's a pastry. I'm sorry, pastry. ¿Cómo? Pastry. Pastry. Pan dulce, right? Pastry. Pastry. Um, uh -huh. There you go. I I teach I teach uh, my student pastry. Mm -hmm. Oh, nice. That's it depends good. to the class. Oh wow! Mm -hmm. So where do you work? Like, uh, what's the name of the of the institution? I. Donde trabajo, me está preguntando. Uh -huh. Yes. Uh, I I work to the Instituto Nacional. Ah, at the National Institute. Mm -hmm. Oh, very good. Uh, nice. Okay. Okay. Very good. Excellent. So thank you very much. Uh, the two of you. Nice. Vilma and Evelyn. Good. And let's see. Now let's go with Oved and Anita. Uh, you ready, Anita? Hello. Vamos. You ready? <laughs> okay. nice, nice. Hello. Hello. How are you, Anita? What do you do every Monday morning? Hi, Beth. I am manager assistant. I organize, organize, organize space bus. Uh -huh. I drive every day to my office. I check account bank, accounts bank. Bank account. Uh, what, what about you, Ove? I am working in hotel. First, I check the occupation of the hotel. Second, I send emails. Uh, I drink a coffee and I make reservation for the clients. Great, it's very important. Yes. We finished, teacher. Right. <laughs> nice, very good, excellent. So, wonderful. There was a couple of words there, organize, right? I organize, then we say accounts, bank, uh -uh. bank accounts, right? Bank accounts, and important, right? Important. So, Oved, where do you, what hotel do you work? 
Hotel Plaza Floresta. Oh, nice. Very good. Excellent. And what's your position there? How do you say jefe de recepción? So you are like a, the receptionist manager, probably? Okay. Oh, nice. Very good. Excellent. All right. So congratulations, the two of you. Thank you. Nice. Excellent. All right. And then last but not least, we have Carla Maria and Iris. Okay. All right. Let's see. Hi, Carly. Hi, Iris. Uh, what do you do uh, every day Monday morning? I am a teacher and I connect to classes by Zoom with my students. I pray and read the Bible with them because I work in a, a Christian college. School? A Christian school. Uh -huh. And... In the afternoon, I check homework and prepare classes to the next day. And what about you, Iris? I work in, in the Minnesota in customer savers, um, handling complaints. I may purchase wish surprise. Okay, excellent, Iris. You are very important work. Goodbye. Goodbye, Carlita. All right, very good, nice. So, you're a teacher, Carla Maria. Yes, I'm a teacher. Oh, nice, what do you teach? Four grades. Four grade, oh wow, yes. that's wonderful. I, I taught four grade once. <laughs> it's very interesting, yes. yes. All right, excellent. Just be careful with school, college. College is, is a word that is very similar to colegio, right? And in Spanish, we tend to confuse it. But remember, college is a university. So, uh -huh. so the correct word in this case would be school, right? School, in a private school. If that's like private school is the equivalent to colegio, right? And there was this word too, a customer service, Iris. Customer service, customer service. But nice, but it was very good. So thank you, thank you very much, you too. All righty, so creo que pasamos todo, no? Yes, okay, very good. Okay, so that was very good. Congratulations to you all. So a... I'm going to take attendance antes de, de tomar asistencia y solo hacerles el recordatorio. Mañana, recuerden ese asueto, ¿verdad? No se van a conectar a las 8 porque no va a haber nadie. <ríe> so, y mañana descansamos y seguimos y con la segunda clase el día miércoles. So, tomamos asistencia por última vez. Y hoy se tendría que haber quedado Allison, pero eh, bueno, no, no se unió a la clase. No sé si Anita se podría quedar. Lo, unos minutitos después de la clase. No. No puede ahora. Vaya, no. vaya. Va, no hay problema, no hay problema. Está de pelada de las 3 de la mañana. <ríe> Híjole, no, 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 se me va a dormir en los 10 minutos. Es que tenía este, enferma la niña y me tocó el ojo. Ahorita que me estoy muriendo el sueño. Vaya, vaya, no, no hay problema, Anita, no, no se preocupe. Gracias. Ok, tranquila. Ok, so let me see. Si no, bueno, Ángel Balmore no vino, Brenda tampoco, eh, Glenda, no sé si puede. Sí, te echa. Sí, va, excelente. Con Glenda entonces nos quedamos unos minutitos después de la clase. Y entonces tomo asistencia. So, Alison Gabriela Ramos, no está acá. Ana Beatriz Pineda. Present. Thank you very much. Then we have Ángel Balmori Aguilar, eh, no está acá. Brenda Raquel Reyes, tampoco se pudo unir. Y then we have Glenda Maricela Cuellar. Present. Thank you very much. Iris Beatriz Cornejo. Present. 
Thank you very much. Uh, Iris, then we have Josue Vladimir Alvarenga. Present teacher. Thank you very much. Uh, Josh, uh, then we have Carla Maria Beatriz Arana. Present teacher. Thank you very much, Carla Maria. Then we have Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you, Carlita. Then we have Lucy Natalie Juarez. Here, teacher. Thank you very much, Lucy. Next, Marilyn del Carmen Solís. Creo que Marilyn tuvo problemas de conexión al final. So we continue with Mauricio Emilio Alvarenga. Present teacher. Thank you very much, Mauricio. Next, Obed Alexander Alas. Obed, Obed. Here, here. Nice. Thank you very much. Nice, Obed. Then we have Orfa Lisette Barrera, que no estuvo presente. So we continue with Rosa Vilma Landa Verde. Present teacher. Thank you very much, eh, Vilma. Then we have eh, Sonia Evelyn Iraeta. Present teacher. Thank you very much, Evelyn. Eh, next, Teresa Guadalupe Bonilla. Present. Thank you very much, Teresa. Next, Jessica Melissa Oya. Present teacher. Thank you very much, Melly. And last but not least, Julissa Raquel Cruz. Present teacher. Thank you very much, Julie. Okay then, so that will be it for today. Well, thank you very much for joining today's class. A pleasure to see you again and a pleasure to meet the new people. I'll see you, I guess, then till Wednesday. So enjoy your holiday tomorrow. Disfruten mañana, descansen. Y nos vemos el miércoles. On Wednesday. Bye, teacher. Bye bye. Thank Take you. care. Bye bye. 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 Bye en inglés <risa> a ver vamos a ver Glenda so, ya, bueno ya nos robaron por ahí tres minutitos pero bueno yo se lo robé pero bueno a ver y Glenda ¿qué tal? bueno primero que nada yo sé que pasaron quizás como una como cuánto habrá sido como dos semanitas ¿verdad? Sí, como dos semanas. Semanas, ha practicado, ha, estado, ha estudiado. No, ¿verdad? Trabajo. Sí, me y imagino. Con... Pero no quería dejar tampoco de, de, de seguir estudiando, así que uh -huh. me inscribí, ¿no? porque estos meses son los más complicados. Para sí, me imagino, porque ya vienen los meses, ya lo último del año, este, dejar todo cuadrado lo del año, ¿no? Sí, y adelantar todavía la planificación del próximo año. Ah, bien. Sí, ya me imagino, ya me imagino. Pero bueno, según la clase que vimos ahora, Glenda, eh, bueno, ahora fue como un repasito de más que todo de lo, de lo que estuvimos viendo en general el módulo anterior, que así que prácticamente el, el presente es simple, eh, no en todas sus formas todavía, pero sí en estos... Eh, como estas oraciones afirmativas que estuvimos haciendo hoy y no sé si tuvo problemas y si sintió que hubieron algunas cosas que no se acordaba ¿cómo sintió la clase hoy? Pues fíjese que gracias a Dios me he quitado el miedo Ajá. Aunque, aunque no puedo mucho pero me animo Ajá. entonces es, Siento de que me trato de defenderme. Eso, ajá. Siento sí. que voy avanzando. Perfecto. De hecho, la iba a felicitar porque en la conversación la sentí un poquito más segura, la sentí como más, eh, un poquito más suelta. Eso le iba a decir que, 
así, así, con esas actitudes que tiene que, que se, al hablar inglés o terminar quizás, como digamos, dominar esto del inglés, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con perder el miedo, con, con no cohibirse uno, o sea, no, no bloquearse y decir, a ver si me salgo, quizás no voy a poder o quizás voy a pronunciar mal. Al final, ahorita estamos no, iniciando. No me pues, <risa> <risa> yo agarro la idea, yo agarro la idea. <risa> Ay, sí. No, y, y la verdad que, que sí, sí se le entiende bien. Me, me, me emociona bastante ver que pues, en poco tiempo se ve un progreso, ¿no? De cuando empezamos, de aquellas primeras clases que tuvimos en el módulo 1, y a ver ahora que, que van perdiendo el miedo, es bien, bien bonito, la verdad que sí, es gratificante uh -huh. ver ese, ese progreso. Así que, uh -huh. bueno, nada, ¿no? La verdad que sigue así, creo que en cuanto a las estructuras, bueno, entiendo que no tuvo mayor eh, problema, creo yo, en, en lo de las reglas, tal vez gramaticales, creo que todavía se acordaba eh, un poco de las, de las reglas por ahí del presente simple. Así uh -huh. que, nada, ¿no? eso sí, vea, practique siempre. Yo sé que no tenemos nadie con quien practicar el hablarlo eh, durante el día, pero ¿qué es lo que puedo hacer entonces para reforzar eso? Pensar en inglés, ¿no? empezar a pensar en inglés y decir, mmm, ¿cómo, voy a, cómo, ¿cómo pediría tal cosa en inglés? Hacerse uno mismo las preguntas y tratar de decirlo uno en su mente, ¿verdad? ¿cómo lo haría? ¿Cómo se dice tal cosa? O sea, mantener esa curiosidad. Este, estar armando oraciones, ¿verdad? Ah, correcto, correcto. Eso este, sí. sirve, sirve mucho porque ya cuando uno la va a ocupar, sea una conversación o ya a la hora de la clase, cuando sea que usted la tenga que ocupar el inglés, se hace un poco más fácil porque el cerebro ya está un poquito más acostumbrado como a atraer la idea o el idioma rápido a la, a la mente, ¿no? un poco más, uh -huh. más ágil en, en términos del idioma. Y, así que pues eso puede ayudarle, ¿no? Practicar, si usted está sola, puede practicar con canciones, eh, repitiendo. Ahora, Ajá. ahora yo he notado de que cuando oigo canciones así, donde hablan el inglés bastante claro, uh -huh. yo descifrando las palabras que van diciendo. Wow, imagínese. Qué nice. ya, lo, ya lo voy entendiendo un poquito. Súper. No dice toda la canción, pero sí, varias palabras. <risa> nice. O sea, como que el oído se le está agudizando a uno. Exacto, exacto. Así es, justo así es. Es cuestión de, de acostumbrarse. Es, el, el, el oído se va educando, ¿verdad? se va, va haciéndose un poquito más receptivo a esas palabras que quieras o no, al, al escucharlo a diario, ¿no? al escuchar eh, tal vez lo que voy diciendo, los videos que ponemos en clase, los audios, o sea, al final eh, uno se va familiarizando con eso y, y cada vez que lo escuchamos en otras partes, en otros lados, ya empezamos a reconocer palabras y estructuras de, de, de cosas que, que ya vimos o que tal vez ya escuchamos en clase. Así que sí. mira qué bien, qué bueno, qué bueno. Me alegra muchísimo, eh, Glenda, que vayamos progresando entonces con usted. Y pues nada, la verdad que contento y solo la, le hago entonces la, la invitación a que siga así, que siga eh, practicando en lo que pueda, cuando tenga su espacio, aunque no sea, no complete un ejercicio en sí, ¿verdad? De, de inglés. Pero como usted dice, escucha una canción y le, voy, le pone atención, no le pone atención, trata de escuchar, trata de, de, de entender, y ya con eso ya, ya es algo, ¿no? Algo que nos vamos como divirtiendo, digamos, o eh, sí. no, ¿cómo decirlo así? Perdiéndole el miedo ya, al inglés. Ah, exacto, exacto. Así que ahí estamos, Glenda. De verdad que gracias entonces por, bueno, por este ratito que nos quedamos. Y pues, sigue adelante. Por ahí nos estaremos viendo entonces en las clases. Bueno, muchas gracias, Ticha. Bueno, gracias a usted, Glenda. Cuídense. Pase feliz noche. Igualmente. Okay. Bye, bye. Bye. Good night. Bye.